ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி ஃபுட் சமையல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே டிக் பண்ணிடுங்க அப்போ என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன்கள் உடனுக்குடன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சிம்பிளான ரெசிபி தான் பண்ண போகிறேன் என்ன பார்த்தா கோதுமை பிஸ்கட் நான் வீட்டில் எப்படி தயார் பண்ணுறேன்னு நான் காமிக்க போகிறேன் அதை சேர்த்து தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் நான் எனக்கு இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பவுடர் சுகர் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் சோடா ஒரு கப் எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கூடவே சேர்த்திக்கணும் பவுலில் பட்டர் சேர்த்திருக்கேன் பட்டர் கூட பவுடர் சுகர் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி விற்கணும் இப்போ கூடவே வந்து கோதுமை மாவு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கு இல்லையா அதை வந்து உள்ளே சேர்த்திடலாம் கோதுமை சேர்த்தின பிறகு ஏலக்காய் பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் மூணும் வந்து உள்ளே சேர்த்திடலாம் உள்ளே சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தியை பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசையணும் தண்ணி எதுவும் உள்ளே சேர்த்தக்கூடாது பால் தான் சேர்த்தணும் பால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் வந்து சப்பாத்தியை பிசைகிற மாதிரி பிசைய போகிறோம் இப்போது உங்களுக்கு பால் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் சப்பாத்தி மா மாதிரி வந்துடுச்சு கையில் வந்து ஒட்டக்கூடாது ரொம்ப வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் நான் வந்து இப்போ பிரித்து காமிக்கிற எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குன்னு இந்த மாதிரி தான் வந்து மாவு நீங்கள் பசிக்கணும் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃப்ரீஸரில் வச்சால் வந்து சீக்கிரம் கெட்டி ஆயிருமாவும் சீக்கிரமாக வந்து பிஸ்கட் ரெடி ஆயிரும் நான் கேரி பேக்கில் போட்டேன் ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் இப்போ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நான் ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வெளியில் பார்க்குறதுக்கே நான் இந்த மாதிரி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் லைன் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் தேய்ச்சிக்கோங்க நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ரவுண்ட் வேணால் ரவுண்ட் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப வந்து லைட்டாக வந்து தேய்ச்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தேய்க்கணும் அப்போ தான் வந்து பிஸ்கட் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இல்லை ரொம்ப லைட்டாக இருந்தால் எடுக்க முடியாது நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் பிஸ்கட் தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு நிமிஷம் இட்லி பாத்திரத்தில் உப்பு எடுத்து போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா உப்பு நல்லா வேக வைக்க வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து உப்பு வந்து கரெக்டான பதத்தில் வந்து நல்லா சூடாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து பிஸ்கட் தயாராகும் நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு பவுலில் வந்து உப்பு எடுத்திருக்கேன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து பிஸ்கட் வந்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா வந்து சூடாகட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ வந்துட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இல்லாதவங்க நெய் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் பட்டர் சேர்த்துறேன் அப்படின்னா பட்டர் அப்ளை பண்ணால் வந்து பிஸ்கட் வந்து அதில் ஒட்டாம நல்லா வரும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ணுறது நல்லா ரவுண்டாக நல்லா எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பட்டர் பட்டர் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒவ்வொரு பிஸ்கட்டாக நான் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் எல்லாமே வச்சாச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இட்லி பாத்திரத்தில் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வைக்க வேண்டாம் சூப்பரான கோதுமை பிஸ்கட் வீட்லேயே தயாரானது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ உடச்சி காமிக்க போகிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது உடையிறது சூப்பராக உடஞ்சிருது நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஹெல்த்தியான கோதுமை பிஸ்கட் வீட்டிலே பண்ணது ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக இருக்குது பிஸ்கட் சாப்பிட்றதுக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்